ഇവിടത്തെ അടയാളം സൂക്ഷിച്ച പാൽക്കുളം തിരികെ എടുത്തോട്ട് പോകേണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ കാവടി എടുക്കേണ്ട ഭക്ത ജനങ്ങൾ അവരുടെ കാവടിയുമായി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ദേവിയുടെ കിഴക്കേ തടകിൽ എത്തേണ്ടതാണ് കാവടിക്ക് ആവശ്യമായ നടപ്പാത ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു എന്താ കോള് എന്റെ പേര് നദിയ എന്നാണ് ഞാൻ തൃപ്പൂണിത്തറയിൽ വരുക ഞാൻ പാവ് വയ്ക്കുന്ന പാണ്ഡ്യെ നോക്കി വന്ന അവര് മാന്റെയൊക്കെ പാവ് വയ്ക്കും അവരെവിടെയാണെന്നറിയണമെന്ന് ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ പോലെ അറിയിപ്പുണ്ട് ത്രിപ്പോത്തറയിൽ നിന്നും നദിക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി പാവ് വയ്ക്കുന്ന പാട്ടിയെ തിരക്കി ഇവിടെ നമ്മുടെ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് പാട്ടിയൻ ഈ ഭക്തജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദേവി ഇത് കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് വരെ എത്തുക നല്ല ഊഹയുടെ കരയോളെ നോക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ അനൗൺസ് ചെയ്യാം പാവക്കുന്ന പാണ്ഡ്യ തേടി സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടി നമ്മുടെ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് പാണ്ഡ്യ ഭക്തേരൽക്കടയിൽ എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേഗം ഈ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ എത്തിച്ചേരുക നിങ്ങൾക്ക് ആരാടാ ചിപ് തൂക്കിയാ വന്ന് കേട്ടാ ചിപ് തൂക്കുന്നവനിലൂടെ വേറെ കാര്യം അല്ലാട്ടെ സുന്ദരിയായിട്ടൊരു കൊച്ചുകൂടെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ കാണാൻ വന്ന കേട്ടാ ഡേ അനാവശ്യമായിട്ട് അവരുടെ അർജുന ബുദ്ധികരി പോവാം അവിടെ താനാരാ എന്റെ കാമുകിയുടെ പേര് നദിയാണ് ജസ്റ്റ് മിസ്സായി നന്നായി മിസ്സായി ഇല്ലെങ്കിൽ അവക്കടെ ആരും പോയേനെ അത് പോടാപ്പാ മോളെ ഞാനിപ്പോ നിനക്ക് വേണ്ടി രണ്ട് പ്രാവശ്യം അനൗൺസ് ചെയ്തു നീ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആളല്ലാതെ വേറെ ആൾക്കാരൊക്കെ അവന്നെ പിന്നെ രാവിലെ വരാത്ത ഒരു വൈകിട്ട് വരുന്നവരുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ അമ്പലത്തിൽ പ്രതീക്ഷ വളരെ ശക്തിയുള്ളതാ മനസ്സറിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ച എന്തും സാധിച്ചു പോയിട്ട് പോയിട്ട് വാട്ടപ്പാ എന്നെ നോക്ക് എത്ര എപ്പൊ നോക്കാലും കള്ളു കുടിച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കും ഇടയ്ക്ക് നീ ഇങ്ങനെ നയിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഈ നാട്ടിലാർക്കും കുടിക്കാൻ തന്നെ പിന്നെ നിനക്ക് ഇവിടെ എന്തോടെ ഇത് അനൗൺസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ആരും ഇല്ലല്ലോ ദേ സാറിനെപ്പെട്ടല്ലോ ചോദിക്കി ഹലോ ഹലോ മനസ്സിലായി <laughs> 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 ചേട്ടാ ഞങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഒരു ചെറുക്ക അങ്ങനെ വായി വെച്ച ശ്വാസം മുട്ടി ചത്തു പോവും മൈക്ക് എന്റെ കയ്യിലാടാ എന്തൊരു കുടിയിലാടാ ഇത് ഇപ്പ മൈക്ക് നേരെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഫോട്ടോ നോക്കിട്ട് ആര് നോക്കിയാലേ ആ പെണ്ണിനെ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കണല്ലോ ഇവന് എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് അടിച്ച് തിരക്കല്ലേ കെട്ടായിരുന്നു തോന്നാത് എന്താണ് കണ്ടത് സ്വപ്നാണ് നീ അവിടെ ഫോട്ടോ നോക്കി ആസ്വദിക്കണോ മന്ത ബുദ്ധി ഇറങ്ങി പോടാ അവിടുന്ന് എന്നോട് പോകാൻ ഇപ്പഴത്തെ എന്റെ പൊന്നിയേട്ടാ പാവകളൊക്കെ വയ്ക്കുന്ന കടയില്ലേ അതെവിടെയാന്ന് ചോദിച്ചേ 
ഓപ്പണിയാണ് <laughs> 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 ആരാ നിങ്ങളൊക്കെ മേയർ അത് ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ പേരെന്താ എന്റെ പേരും അങ്ങനെ തന്നെ മേയർ മായൻകുട്ടി ഞാൻ ഒരിക്കലും സങ്കടപ്പെട്ട് കരയൂല അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ മുന്നിൽ വരുന്നവർ കരയാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കൂല അതാണ് മേയർ രാമൻകുട്ടി അങ്ങനെയല്ലേ വേണ്ടത് അതൊക്കെ ഇവിടെ മോളുടെ പേര് എന്തുട്ടാ എന്റെ പേര് നദിയ ഉത്സവം കാണാൻ വന്നതാ അടിപൊളി പേര് നല്ല നദിയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന നല്ലൊരു പേര് ഞാനൊന്നും ചെയ്തില്ല ഞാനൊരു സോഡ വെച്ചോളൂ എന്റെ പേര് മേയറില്ലാതെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി എന്ത് ചർച്ചാണ് ഉത്സവം നടക്കത്തില്ല ഈ നാട്ടില് ജാതി പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് കൂടെ തല്ലിപിടുത്തോണ് മര്യാദ കടന്നോണ്ടിരുന്ന ഉത്സവം ഭഗവതിക്ക് നെറ്റിൽ കുങ്കുമം ചാർത്തുവോ അത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ തല്ലു പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് രക്തമടിച്ച് ചാർത്തുവോ അതിനൊരു തീരുമാനമാവുന്നത് ഈ വർഷം ഇനി ഉത്സവം നടക്കില്ല അതാണ് മേയർ ആവുമ്പോഴുടെ തീരുമാനം പ്രസിഡന്റ് വിചാരിച്ചാൽ ഉത്സവം നടക്കാൻ തോന്നുന്നു പ്രസിഡന്റ് ഒരു മിനിറ്റ് നദിയ നീ എന്താ ഇവിടെ എന്താ പറയാൻ പറ്റില്ല എന്താ വിചാരിച്ച ഒരു തുള്ളി രക്തം വീഴാതെ നമുക്ക് ഉത്സവം നടത്താൻ പറ്റും അപ്പൊ എന്നെ കണ്ടിട്ടാണോ വിശ്വാസം പോകുന്നത് ചേട്ടനെ മുഖ കണ്ടിട്ടാ കണ്ണിൽ നോക്കി വിശ്വാസം വരുന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് മൂക്കിൽ നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ വിശ്വാസം വരുന്നത് അതെങ്ങനെയല്ലേ വരട്ടെ കാര്യം പറയൂ മാറ്റാറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ പോലീസിനെ വിളിച്ചിട്ട് എല്ലാത്തിനും കാവല് നിക്കാൻ പറയാൻ പോയിരുന്നു മനുഷ്യനാണോ വലുത് ദൈവമാണോ വലുതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവമാണെനിക്ക് വലുത് അതുകൊണ്ട് ഉത്സവം നടക്കാൻ വേണ്ടി പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കടാ മേയർ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അപ്പോ എല്ലാ നാട്ടിലും ഒട്ടിക്കോ മൂക്ക് വേണ്ടി വേണ്ടി വന്ന പാകിസ്ഥാൻ ബോർഡിലെ കാരണം <laughs> 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 ഞങ്ങൾ കേൾക്കാം 
ഇടവേളക്ക് ശേഷം വരാൻ ഞാൻ ആരാളായി ഇന്ദു ചൂടനാഭിഷേകം അളവ് ശരിയല്ല ദൈവം കോപിച്ച് ദൈവം ഞാൻ തിരിച്ചു പോണു ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോളൂ ചേട്ടന് ചേച്ചിയൊക്കെ വാ കുട്ടികളും വാ ഇവിടെ മാൻ പാവ കിട്ടും മാനിങ്ങനെ ചാടുന്നെന്നറിയാമോ എന്തിനിങ്ങനെ ചെയ്തേ പ്രായപൂർത്തിയായ പെണ്ണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി നാട് മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിയെടുക്കുന്ന തെറ്റല്ലേ വാ ഞാൻ നിന്നെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കാം നെല്ലടാ ഞാൻ തന്നെ വന്നതല്ല നിന്നെ കാണാനുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ട് വന്നതാ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഒരുത്തിന് ശരീരം കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഇഷ്ടമുള്ള നിനക്ക് ജീവൻ തന്നെ നൽകുന്ന ജീവൻ നിനക്ക് തന്നിട്ട് ശരീരം വേറൊരാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറയാ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത് രണ്ടു വഴിയുള്ളൂ ഒന്ന് നമുക്ക് ഒളിച്ചോടാം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇല്ലെങ്കിൽ നീ എന്റെ കഴിച്ച് താലി കിട്ടണം എങ്ങോട്ടേ നോക്കുന്നേ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ ഇഷ്ടമല്ലാന്ന് എന്നോട് നാട്ടിൽ പോകാനോ എങ്ങാനും പറഞ്ഞ നിന്നെ കൊന്നിട്ട് ഞാനും പോയി ചാവും വാ പോകാം എവിടെ പാവ വിൽക്കാൻ നിനക്ക് അത് മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ നാട് മുഴുവൻ നടന്ന് പാവ വിക്രമനാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും നാട് മുഴുവൻ തിരഞ്ഞ് നിന്നെ തേടി വന്നില്ലേ വേണം ഇവരുടെ മനസ്സ് എന്താണെന്ന് അറിയാത്ത നിന്നോട് ഞാൻ എന്തു പറയണം പാവ വിറ്റ് പാവ വിറ്റ് നീ ഒരു പാവേ ഓടാ നോക്കടാ വലിയ വീട്ടിൽ പെണ്ണാണ് നിന്നെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് അവള് എന്റെ കാലി വീഴുന്നതാ അതാണ് ഞാനും പറയുന്നത് ഇവള് വലിയ വീട്ടിലെ പെണ്ണാ എന്റെ കൂടെ അതുപോലെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ അവളെ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഞാൻ അവളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ അതുകൊണ്ടാ അവൾ നന്നായിട്ട് ജീവിക്കട്ടെ എന്ന് കരുതി ഞാൻ മാറി മാറി പോകുന്നു ഒതുങ്ങി ഒതുങ്ങി പോകുന്ന സ്നേഹാലടാ നിനക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിന്നെ തേടി വന്നില്ലടാ അവൾ അതാണ് സ്നേഹം ഇവിടെ അച്ഛൻ ഇവള് മരിച്ചു എന്ന് കരുതി നാട് മുഴുവൻ പോസ്റ്റർ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു നിന്റെ കൂടെ അല്ലാതെ പിന്നെ ഇവിടെ എങ്ങോട്ട് പോകാൻ ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്ക് നീ ഇവളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി ട്രിവാൻഡ്രം പോയി കല്യാണം കേൾക്കണം 
ഈ നാട് മുഴുവൻ അലഞ്ഞിടക്ക വേറെ ഒരു ജോലി നോക്കും എന്ത് പറട്ടെ നമുക്ക് കുറച്ച് നാൾ കഴിച്ച് കാണാം ചിന്തിക്കാനൊന്നുമില്ല നല്ലതേ വരും 